नमस्कार नमस्कार मजा आवाज ये तो का ये अल तो प्लीज नमस्कार मित्रों जर आवाज ये अल तो प्लीज रिप्लाय करा येस मनु जेनेकर मला जरा आइडिया एल कि माला वॉइस तुम्हारे पोचतो नमस्कार आज का फेसबुक लाइव मधे तुम सर्वान स्वागत है सो जो तुम्हारा जर मज़ा वॉइस ये अल सो कृपया करूँ सो तुम्हार कमेंट की मी वट पहतो यस आवाज यो यस थैंक यू थैंक यू सो आज आप सत्र जे है सत्र जे नाव है मानसिक आ व्यावसायिक स्वास्थ्य अपन कसे टिकन ठेवाल सो हा संबंधित आज आप मित्रों डिस्कस करना आहोत हा संबंधित आज आप चर्चा करना आहोत आज का विषय खूब महत्वाचार इम्पॉर्टंट है बिकॉज आज सर्वत्र हा मानस लॉकडाउन मदे कोरोना परिस्थिति अपनी मानसिकता जी आहे ती नकारात्मक है क्या आज से सत्र अपन फेसबुक लाइव वरती घत आहोत राइट आई अपेक्षा करते कि हा सत्र मध्यम तुम्हारा खूब सारे बेनिफिट्स होल तुम्हार विचार तुम्हार काम तुम्हार ऐक्शन मधे ट्रांसफॉर्मेसन ओके थैंक यू प्रवीण सर धन्यवाद ओके सो अपन सुरू करू एक एक साधारण एक मिनटा मधे अपन सुरू करू जेनेकर का ही लोग आता ऑनलाइन आ ऑनलाइन आया नर मत अपन ये सत्र स्टार्ट करू के सो प्रवीण सर जर तुम्हें जर को मित्र मंडली आती तो प्लीज तुम्हें अपडेट करा तो मैं मज़ इंट्रोडक्शन तुम्हारा दी सो मज़ नाव पैशन प्रेनर राज ठाकरे गेरा वर्षापसन मी एजुकेशन क्षेत्र आ बिजनेस काउंसलिंग क्षेत्र या क्षेत्र मी काम करते है आतापर्यंत तीन लखापेक्षा जास्त लोकान पर्सनल व्यावसायिक आ प्रोफेसनल मी मार्गदर्शन के लिए आज वेग इंडस्ट्री मे आज मजे जे विद्यार्थी वेग इंडस्ट्री मे काम करता है तपेक्षा अजुन दौनशेपेक्षा जास्त बिजनेस मॉडल वी मैं काम के लिए आतापर्यंत जो मज़ा अनुभव है तो अनुभवना मध्यम Uh, मी बयाच लोकान एजुकेट के लिए एज वेल एज एम्पावर के लिए सो आज हा सत्र जो मज़ा प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियन्स है तो एक्सपीरियन्स मैं शेयर करना है जेवड़ा लोकान मैं भेटलो है एवड्या लोकसिकता बगित एवड्या लोकसोब uh, काम करना चाहो जो एक्सपीरियन्स है तो एक्सपीरियन्स आज मैं इक शेयर करना है आ ज्या कंपनी मैं रिप्रेजेंट करते कंपनीच नाव है पैशन ट्रेनिंग एंड कन्सल्टन्सी सर्विसेस आ बेसिकली आम जी कंपनी है ही स्टूडेंट काउंसलिंग पैरेंट काउंसलिंग पर्सनल प्रोफेसनल डेवलपमेंट काउंसलिंग बिजनेस काउंसलिंग और बिजनेस कन्सल्टिंग देते मजेस कि का हेम अपन विद्यार्थ्या पालकान वेग सेवा देते ज्यामत मा विद्यार्थ्या अभ्यास प्रॉब्लम्स करियर संबंधित प्रॉब्लम्स राइट 
त्याच्याबद्दल आम्ही मार्गदर्शन करतो विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी आम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम्स करत असतो पॅरेंटिंगवरती आम्ही काही प्रोग्राम्स करतो बिझनेस कन्सल्टिंग आणि बिझनेस काउन्सलिंग करतो ज्याच्यामध्ये जर कोणाला व्यवसाय सुरू करायचा असेल सो हा व्यवसाय तुम्ही आमच्या माध्यमातून काउन्सलिंगच्या माध्यमातून तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करू शकता ज्या काउन्सलिंगमध्ये आम्ही सांगतो एक्झॅक्टली की तुम्ही व्यवसाय कशा पद्धतीने सुरू करू शकता जो व्यवसाय तुम्ही निवडलेला आहे तो व्यवसाय तुम्ही करू शकता का ते पोटेन्शियल ती कॅपेबिलिटीज तुमच्यामध्ये आहे का सो अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन आम्ही बिझनेस काउन्सलिंगच्या माध्यमातून करतो आणि त्यासोबतच आम्ही बिझनेस कन्सल्टिंगसुद्धा करतो ज्या लोकांचे पाच करोडपेक्षा कमी टर्न ओवर आहे सो अशा लोकांना आम्ही बिझनेस कन्सल्टिंगसुद्धा देतो जेणेकरून त्यांच्या व्यवसायामध्ये जे येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत सो त्या अडचणीवरती त्यांना डायरेक्टली सोल्युशन मिळतं म्हणजेच की तुम्हाला जे काही अडचणी त्या अडचणीचं सोल्युशन जर इमिडिएट मिळालं तर तुम्हाला फे बेनिफिट जास्त होतं तर अशा पद्धतीचा आमचं हा एक्सपिरियन्स आहे आतापर्यंत आम्ही बऱ्याच लोकांना आमच्या कन्सल्टिंग आणि आमच्या काउन्सलिंग आम्ही प्रोवाईड केलेल्या आहेत आणि आजचा जो माझा विषय जो आहे तो म्हणजेच की काय मानसिक आणि व्यावसायिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी नेमकं आपण काय करायला पाहिजे येस मित्रांनो आज आपण बघतोय की सर्वत्र लॉकडाऊनमध्ये सो एकतर लोकांची जी मानसिकता आहे ती नकारात्मक झालेली आहे या लॉकडाऊनमध्ये बरेचसे जॉब गेलेले आहेत बरेचसे बिझनेस बंद झालेले आहेत आणि या लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच वेळा ही जी मानसिकता जी आहे ना आपली नकारात्मक होत चाललेली आहे म्हणजेच की काय एकतर हे संपूर्ण जगामध्ये कोरोना पॅन्डेमिक पसरलेलं आहे पण त्यासोबतच हे मेंटल पॅन्डेमिकसुद्धा पसरलेलं आहे म्हणजेच की काय की सर्वत्र आज कोरोनामुळे सर्वत्र आज तुफान सर्वां मन सर्वांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली आहे नकारात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्यासोबत एक मेंटल परिस्थिती पण एक निर्माण झाली की भय भय निर्माण झालेली आहे भीती निर्माण झालेली आहे लोकं घाबरलेली आहेत आणि अशा घाबरलेल्या मनस्थितीमध्ये आज प्रत्येकाची जी मनस्थिती आहे ती एकदम नकारात्मक झालेली आहे प्रत्येकाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा नकारात्मक झालेला आहे म्हणजेच की आपल्या आजूबाजूला येणारी माणसंसुद्धा आपण ह्यांनासुद्धा नकारात्मक दृष्टीने पाहत आहोत सो अशा लेवलची आपली एक मानसिक स्थिती निर्माण झालेली आहे आणि हा मानसिक स्थितीचा कुठेतरी परिणाम जो आहे ना आपल्या पर्सनल लाईफवरती होतो आहे आपल्या प्रोफेशनल लाईफवरती होतो आहे आपल्या बिझनेस लाईफवरती होतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट मित्रांनो सर्वांना हा भोगावा लागतो आहे सो मित्रांनो अशा ह्या परिस्थितीमध्ये ना बऱ्याच लोकांचे बिझनेससुद्धा ठप्प झालेले आहेत बऱ्याच लोकांचे जॉबसुद्धा गेलेले आहेत बऱ्याच लोकांनी खूप सारे एफर्ट्स टाकतात प्रयत्न करत आहेत बिझनेस करण्याचा पण त्याच्यातून पण त्यांना हवं तसं यश मिळत नाही आहे सो त्यामुळे तिकडे पण त्यांची जी मनस्थिती जी आहे ना ती नकारात्मक झालेली आहे आणि अशा ह्या नकारात्मक परिस्थितीमध्ये बऱ्याच वेळा आपण हे असं पाहतो आहे न्यूज चॅनलमध्ये किंवा न्यूज चॅनलमध्ये जे दाखवलं जात आहे कोरोनाबद्दल असेल मग आजूबाजूच्या सिच्युएशनबद्दल असेल त्याच्यामुळे अजून आपण नकारात्मक होत चाललेलो आहोत आणि अजून आपलं जे पोटेन्शियल असेल किंवा कॅपेबिलिटीज असेल मग त्याच्यावरती कुठेतरी मग आपण हे ॲक्शन न घेता घे घेतल्यामुळे मग कुठेतरी आपलं हे स्किल आपलं हे पोटेन्शियल की असंच मित्रांनो असं बोलू शकतो जे तलवार असते त्या तलवारीला मित्रांनो जसं आपण धार लावतो तसं मित्र मित्रांनो कुठेतरी ना ती धार आता कमी होत चालली आहे बऱ्याच लोकांची आता ही मानसिकता झाली आहे की काय करून काय करून मिळणार आहे म्हणजे काय रिझल्ट नाही आहे किंवा बिझनेस तर नाही आहे तर मग नेमके एफर्ट्स कशाला टाकू तर अशा लेवलची मानसिकतासुद्धा मित्रांनो डेव्हलप झालेली आहे मग अशा ह्या मानसिकतेमध्ये मित्रांनो मी मी ज्यावेळेस विचार केला की हे जे बिझनेस किंवा जे जॉब्स गेलेत ना हे अशा लोकांचे जॉब गेलेले आहेत ज्यांच्या जॉब्स किंवा ज्यांचे बिझनेसमध्ये युनिकनेस नाही आहे युनिकनेस नसल्यामुळे मित्रांनो बऱ्याच हे जे बिझनेसेस आहेत ना ते बंद झाले युनिकनेस नाही म्हणजेच की काय की ते जे बिझनेस मॉडेल आहे ना त्या बिझनेसची जी आयडिया आहे ती युनिक नाही आहे आणि ती युनिक नसल्यामुळे असे जे बिझनेस आहेत ना मित्रांनो हे लवकरात लवकर ठप्प होतात लवकरात लवकर बंद होतात म्हणजे दरवर्षी लाखो व्यवसाय बंद होतात आणि ज्या लोकांचे जॉब गेलेले आहेत ना मित्रांनो हे अशाच लोकांचे जॉब गेलेले आहेत की ज्यांच्या जॉबमध्ये असं काहीतरी वेगळंपणा वेगळेपणा नाही आहे किंवा असं युनिकनेस नाही आहे म्हणजे तुम्ही विचार करा जर एका कंपनीमध्ये एक लाख एम्प्लॉईज असतील तर ते एक लाख एम्प्लॉईजला नाही काढलेलं आहे किंवा एक लाख एम्प्लॉईजचे जॉब नाही गेलेले आहेत अशाच लोकांचे जॉब गेलेले आहेत ना मित्रांनो ज्या ज्या कंपनीमध्ये त्यांना असं वाटतं की हा एम्प्लॉई तेवढं रिझल्ट देत नाही आहे तेवढं ह्याच्यामध्ये ते पोटेन्शियल नाही आहे तेवढी ती कॅपेबिलिटीज नाही आहे तर अशा लोकांचे मित्रांनो जॉब गेलेले आहेत आणि हे का गेलं बिकॉज ऑफ त्या लेवलचं जे युनिकनेस असायला पाहिजे ना ते की बाबा माझ्यामध्ये काय असं युनिक आहे माझ्यामध्ये असं काय वेगळेपणा आहे ज्याच्या माध्यमातून मला ह्या मी ह्या बिझनेसमध्ये टिकून राहू शकतो मी ह्या प्रोफेशनमध्ये टिकून राहू शकतो आणि मित्रांनो ही युनिकनेस आहे ना हे कुठल्या बिझनेसमध्ये नसतं किंवा कुठल्या प्रोफेशनमध्ये नसतं ते असतं आपल्या स्वतःमध्ये 
मैं अपने स्वतः मधे अपन यूनिकनेस ओखण गरजे है कि मजात अस का यूनिक है ज्यादा मजा बिजनेस मधे लोक मजेसोबत असोसिएट है मजा मधे का यूनिकनेस है ज्यादा मजा प्रोफेसनल लाइफ मे लोक मजेसोबत असोसिएट है अस का वेगलेपण है ना हा मित्रनो अपने शोधण गरजे है और हे लॉकडाउन का मित्रनो अपन ही वेगलेपना शोधू शको यूनिकनेस शोधू शको आर अपन प्रयत्न के मित्रों हमकास तुम्हारा हे शोधता यू शकते जो तुम्हारा का मदद लगली तुम्स यूनिकनेस शोधनेस तो तुम्हें आम संपर्क करू शकता जेनेकर आम्मी तुम्हारा हेल्प करूँ कि तुम्हत का यूनिक है तुम्हारे का टैलेंट है आ मित्रों ज्या लोक यूनिकनेस है ना मित्रनो अशा लोक जॉब नहीं गले अशा लोक बिजनेसेसुद्धा मित्रों ठप्प नहीं पड़े सो हा गोषी का इम्पैक्ट खूब कमी कमी प्रमाण पड़ेल है सो मित्रों हा सर्व सिचुएशन मधे ना मैं तुम्हारा ये संगाच है जो तुम्हारे यूनिकनेस वरती काम करा अन्य यूनिकनेस वरती काम के तो ऑटोमैटिकली तुम्हें हा सिचुएशन वरती ओवरकम करू शकता मैं ज्यादा जाना यूनिकनेस सापड़ी नहीं है ना अशा लोक मना मित्रनो नकारात्मकता पसरले है और आज आप सर्वत्र हा कोरोना मु एक तो न्यूज तेजन व्हाट्सएप नर यूट्यूब नर आप इकड़न तिकन ऐको तो सर्व गोष्टी मु अपनी मनस्थिति नकारात्मक है और अपने सर्वत्र हे नकारात्मक दिशा लगेल है सो अशा वेस मैं अपन काय करू शकतो राईट आणि आज आपण पाहतोय की आज मोठमोठे सेलिब्रिटी आज आपल्यापासून लांब जात आहेत आणि त्याच्यामुळे अजून कुठेतरी नकारात्मक परिस्थिती आपल्यामध्ये निर्माण झाली आहे की आपण बघतोय की जर मोठमोठे लोक जर ह्या अशा परिस्थितीमध्ये जर कॉलॅप्स झालेले आहेत मोठमोठे लोक जर सुसाईड करत आहेत तर आपल्या लोकांचं काय होणार तर आपण ह्या पद्धतीचं पण मित्रांनो आपण ऐकलेलं आहे की बा ह्या लोकांचं जर ह्या कोरोनामध्ये किंवा अशा सिच्युएशनमध्ये जर टिकावं लागत नाही आहे तर आपल्या सर्व आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांचं नेमकं काय सो अशा गोष्टीमुळे मित्रांनो बऱ्याच वेळा आपली जी मनस्थिती जी आहे ना ती नकारात्मक झालेली आहे आणि ह्या नकारात्मक परिस्थितीमुळे आपल्याला सर्वत्र अंधुक दिसत आहे पण मित्रांनो अशा ह्या सिच्युएशनमध्ये ना आपण काय करू शकतो सो मित्रांनो तुम्हाला मी इकडे सांगेल की अशा ह्या परिस्थितीमध्ये ना आपल्या आजूबाजूला ना तीन पद्धतीचे लोकं आपल्याला दिसणार आहेत अपने आजूबाजूला तीन पद्धति लोक अपने दिना है तीन पद्धति लोकानदे कुछ तरी आप स्वतः बगण गरजे कि मी हा तीन पैकी को जर मैं शोधू शकलो ना तो मी मे जीवना सार्थक के मेल सो ने तीन लोक को ऐकुन घाला तुम्हारा आवड़ेल का जर तुम्हारा जर ऐक घाला आवड़ अल तो प्लीज कमेंट करा कि जेनेकर माला सुधा कहेल कि तुम्हें मैं सोबत कनेक्ट आहत तुम्हें माला ऐकत आहत सो माला तुम्हारे जावड़ेल कि कि तीन लोक नेमकी को ऐसा तुम्हारा आवड़ेल का सो तुम्हे कमेंट की मैं बाट पहतो जेनेकर माला सुधा कहे कि बाबा तुम्हें मैं सोब कनेक्टेड आहत सो तुम्हारा रिप्लाय यस कि नो मधे तुम्हें रिप्लाय करा जेनेकर माला कहेल ओके थैंक यू अशोक सर ओके सो मित्रों अपने आजूबाजूला ना मित्रों तीन पद्धति लोक है हा तीन पद्धति लोक वेगरी मानसिकता आती आदि आप स्वतः आइडेंटिफाई करना गरजे है कि मी नेमक हेतला को मजा मधे नेमक मी हा पद्धति विचार करना व्यक्ति है का सो तैली पहली जी कैटेगरी है कि पहला जो व्यक्ति है तेल मी मन तो पहली जी कैटेगरी है तो पहला कैटेगरी मन तो मैं स्वप्नालू मनस मजे कि का मित्रों स्वप्नालू जी मनस आता ना हि स्वप्नालू मनस अभी मनस आता कि ज्यास ये अभी कहीं सिच्युएशन ये कि आजूबाजूला का परिवर्तन ये कि आजूबाजूला का चेंजेस होते कि जस ये कोरोना पैंडमिक है हाँ कोरोना पैंडमिक मधे ज्यास अशा का परिस्थिति निर्माण होता ना तो वे स्वप्नालू मनस है ना ये अशा सिचुएशनला कि अशा गोष्टी विरोध करता हे बदलते एक्सेप्ट कर कि जी सिचुएशन है जी कोरोना की जी सिचुएशन है ती एक्सेप्ट कर आणि ज्यावेळेस ते ॲक्सेप्ट करत नाही ना मित्रांनो ते त्यावेळेस हे काय करतात त्या प्रत्येक गोष्टीला ते विरोध करतात आणि हे विरोध कर करण्याची ही प्रवृत्ती जी त्यांची असते ना त्याच्यातून त्यांना हे साध्य करायचं असतं की हा जो काय बदल ना बदल तो मी ॲक्सेप्ट नाही करणार किंवा ही काय जी सिच्युएशन आत्ता जी सध्या आहे कोरोनामुळे बिझनेस ठप्प झाले जॉब्स गेलेले आहेत ही सिच्युएशन ते लोक ॲक्सेप्ट करत नाही आणि ही ॲक्सेप्ट न केल्यामुळे मित्रांनो हे स्वप्नामध्ये असतं त्यांचं स्वप्न काय असतं की कहींतरी तीन पाले का ड्रीम अत कि बाबा जो मज़ा काल है तो मज़ा आज आला पाजे जो मज़ा आज है तो मज़ा उद्याला पाजे तो अशा ड्रीम मे ही मित्रों जोपले स्वप्न पहात आता कि जे मैं पहात है ना आयुष्यभर अस रहा आयुष्यभर अस चालाव 
अभी तीन मानसिकता आते सो मित्रों अभी जी लोग स्वप्नवल मनस आता हे रेजिस्ट कर विरोध कर हे आत्ता जी सिचुएशन जी चालू है ना मित्रों कोरोना की हम कोरोना सिच्युएशन मे हि सिचुएशन के लोग ऐक्सेप्ट कर नहीं आला विरोध करता अशा लोक जी मानसिकता आती ना ती नकारात्मक होते मे प्रत्येक गोष्टी कंप्लेन कर कंप्लेन कर नहीं हो सकत ये चेंजेस नहीं हो सकत अस कस जॉब कसा जाऊ शको कसा बिजनेस कसा ठप्प हो सकते अस कस ये हो प्रत्येक गोष्टी कंप्लेन कर अभी जी लोग ना मित्रनो हि आप हलूह मित्रों दुराव जता हम अस्तित्व जे है ना हलूह नहींस हो जाता आ अस्तित्व नहींस हो गए ना अपन अशा लोग बगित कि जे मार्केटम अचानक गायब जाए कि अभी जी लोग ना तेज़ प्रोफेसनम अचानक मधे गाय गायब जाए टैलेंट है पोटेन्शियल है पी जी मानसिकता अभी आयामें तो हा अशा हा समाजाम अशा हा प्रोफेसनम गायब होता मजे एक्जाम्पल दयाच मटल तो कि ज्यादा सर्वत्र ऑनलाइन जे वारे वाहत होते ना मित्रों सो ता बरेचे अे जे शॉप्स ओनर होते हा सर्व गोष्टी विरोध करत होते कि नहीं हे सर्व ये चाल आम व्यवसायावरती व्यवसायावरती पाय यो आम व्यवसाय लॉस्ट होता है आम आम नुकसान होते है तो यानी खूब विरोध के विरोध के एक्सेप्ट नहीं के चेंजेस आ मित्रनो बयाच वे मैं का शॉप के बाहर है ना तीन सफेद कलर पाटे लवल कि इकड़े को ऑनलाइन प्रोडक्ट आम्मी सर्विस दी नहीं आने खूब पाटा लवल पन मित्रों ने बदल एक्सेप्ट के नहीं आोक ने एक्सेप्ट के पूरे तो कंटिन्ू के का ही अजुसुद्धा अे जैसा शॉप के बाहर ते आज ही पाटी दिते लोग मित्रों तो एक्सेप्ट कर सो अभी जी लोग ना मित्रों हि समाजाम हलूह का होता गायब होता जरी तक्सपीरियन्स खूब मोटा अल तुभव खूब मोटा अल पा मानसिकते मु मित्रनो अस्तित्व हलूह नहींस हो सो मजी तुम्हारा सर्वान रिक्वेस्ट है कि हे जे कोरोना की जी सिचुएशन है कि तो जी कोरोना की जी परिस्थिति है हे अपन एक्सेप्ट कर गरजे चाहिए जर आप हाँ पैला कैटेगरी आसो स्वप्नालू मनसांधे कि कि ज्यादे अपन ये चेंजेस एक्सेप्ट करना नहीं अपने असत कि नहीं मज़ा जो बिजनेस सद्या चलना है तो आयुष्यभर असा चलना पाजे ज्यादे को पद्धति से अड़चणी आया नहीं पाजे टेन्शन आल नहीं पाजे तो मित्रों नहीं हो सो जे का बदल ये जे का चैलेंजेस ये जे का सिचुएशन ये अपने एक्सेप्ट कर गरजे चाहिए हे पैला कैटेगरी से लोग एक्सेप्ट कर सो तुम्हारा जर हे कल कि पटल अल तो तुम्हें प्लीज रिप्लाय करा यस कि मानसिकता अपने बदला पाजे जेनेकर मैं दुसर मानसिकते दूसरी मानसिकता नेमकी का मी तुम्हारा संगेल सो तुम्हार रिप्लाय की मी वट पहात है थैंक यू जय थैंक यू पवन पाटिल सर सो तुम्हें आला फेसबुक लाइव मधे ओके सो थैंक यू ओके मित्रों दुसरी जी लोक है ना मित्रों ही अभी लोक है जैन मैं मन तो दुखी आत्मा मनस मजेस कि का ही अभी लोक आता ना मित्रनो ज्यास आजूबाजूला ज्यास ट्रांसफॉर्मेशन होता तो, बदल होता तो, कि हा कोरोना पैंडमिक मे सिचुएशन मे ज्यास सर्वत्र परिस्थिति बिकट आते कि परिस्थिति आप हाथ नसते ना अभी जी लोक आते ना दुखी आत्मा लोक एक तो हि सिचुएशन एक्सेप्ट कर आनंदा ऐज वेल एज मित्रों सेलिब्रेट पत नहीं मजेस कि हम प्रॉब्लम का एक तो एक्सेप्ट पर राइट आज वेल ते विरोध पन कर साजरा पन कर आनंद पाजरा कर मजे अभी लोक आता ना मित्रों की हि वर्षा बारह महीन हम रड़गण चालू आत मे का हा कोरोना पैंडमिक मे जर तुम्हें हमें जर का एखाद संगित कि बाबा तुम्हें व्यवसाय करा बिजनेस करा का तरी छोटे मोटे जॉब करा तो हे हम तुम्हारा एक वाक्य अत कि आप बिजनेस करू शको अपनी थोड़ी कैपेबिलिटीज है अपन नेमक अपन लहान मनस आहोत अपन गरीब मनस आहोत अपन का करू शको जे का सरकार देलते अपन बाबा घायन आप दिवस काड़ाएं आमच तो क्या जॉब पन गए बिजनेस पप्प जाए सो आम तो ऑलरेडी कंडिशन अच्छे तेज बिजनेस कुटे कर सो so, हम प्रत्येक गोष्टी मधे ना मित्रों एक वेगरी कंप्लेट आते स्वतः आज वेल इतरांशी सुधा आते हैं मैं दुखी आत्मा मनस मन तो अभी जी लोग ना मित्रों शोधत आता कि दुखा मे अजु को मैं सा सपोर्ट कि साथीदार मैं मिले का मैं शोधत आता कारण देना लोक शोधत आता सो अभी जर लोग जो तुम्हार आजूबाजूला तो कृपया अशा लोकसन आप एक पाउल कि दा पाउल कि एक किलोमीटर लंब रहा पाजे कारण कि नकारात्मक मानसिकतेवा लोक आता 
हे स्वतः काही करत नाही इतरांना पण काय करून देत नाही आणि यांचं प्रत्येक गोष्टीमध्ये कंप्लेंट असते की आता हे कोरोनामुळे एवढ्या लोकांचे जॉब गेलेत कोरोनामुळे आमचा बिझनेस ठप्प झाला आहे सरकार काय आम्हाला देत नाही बँकेमध्ये काय एवढं कर्ज मिळत नाही आहे किंवा लोकं पण आता आमच्याकडे येत नाही आहे सो अशा वेगवेगळ्या कंप्लेंट त्यांच्या येत असतात म्हणजे आता बिझनेस होत नाही आहे तो तिकडे बऱ्याच वेळा ती जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची सोडून ना तर प्रत्येक गोष्टीला त्यांच्याकडे कारणं एक्सक्युजेस खूप जास्त आहे आणि अशा लोकांना आपण नाही चेंज करू शकत अशा लोकांची मानसिकता आपण नाही चेंज करू शकत बिकॉज त्या लोकांना ते ॲक्सेप्ट पण नाही करायचं आहे त्याला विरोध पण नाही करायचा आहे आणि त्यांचं एकच वाक्य जैसे ठे जे त्यांचं एकच वाक्य आहे की देवाने आपल्याला जसं दिलं तसं आपण राहिलं पाहिजे तसंच आपण जगलं पाहिजे तर कशाला आपण खालीपुकडे चेंजेस बिंजेस करत बसायचं दोन वेळेचं जेवण मिळालं बस झाला आम्हाला सो अशी हा अशा लेवलची ही मानसिकता असते ज्यांना मी दुःखी आत्मा माणसं म्हणतो आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की ज्यावेळेस आपणसुद्धा दुःखी असतो ना त्यावेळेस हे ऑटोमॅटिकली आपल्याकडे येतात आणि ते सांगतात मी तुला बोललेलो ऑलरेडी की हे असं नाही होऊ शकत हे बदल नाही होऊ शकत आणि ते लोकं त्यांचा एक वेगळा क्लब बनवतात ज्या क्लबचं नाव आहे डी एस सी क्लब दुःखी आत्मा क्लब आणि या क्लबमध्ये मित्रांनो हे एकत्र घ्यायला सुरुवात करतो आणि ह्यांचा एक वेगळा कट्टा असतो हे कुठेतरी एकदा एका कट्ट्याड्यावरती बसलेले असतील गोळा करतात लोकांना मग ह्याचं दुःख त्याचं दुःख त्याचं दुःख आणि फक्त दुःखभरी दास्त डिस्कस चालू होतात आणि शोधत असतात की अजून आपल्या या क्लबमध्ये अजून कोण मेंबर येऊ शकतो तर अशा ह्या दुःखी आत्मा क्लबचे मेंबरपासून ना आपण लांब राहिलं पाहिजे बिकॉज हे स्वतः तर काही करत नाही आणि दुसऱ्याला पण काही करून देत नाही आणि ह्यांच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी कंप्लेंट असते आणि अशा लोकांपासून आपल्याला लांब राहिलं पाहिजे सो मित्रांनो आपण जर ह्या कॅटेगरीमध्ये येत असू सो मित्रांनो आपल्याला आजच आत्ताच मित्रांनो हा डिसिजन घ्यावं लागेल की जो काही चेंज आहे आजूबाजूला तो ॲक्सेप्ट करा तो बदल जो आहे ना तो ॲक्सेप्ट करा राईट तो जोपर्यंत आपण बदल ॲक्सेप्ट करणार नाही ना मित्रांनो तोपर्यंत काहीच होणार नाही आणि हा बदल ज्यांनी ॲक्सेप्ट केला ना मित्रांनो तो ह्या सेकंड क्वॉड्रंटमधून तो दुसऱ्या क्वॉड्रंटमध्ये जाऊ शकतो पण त्या लेवलची तुमच्यामध्ये इच्छाशक्ती असली पाहिजे सो तुम्हाला हा जो क्वॉड्रंट समजला असेल की बाबा दुःखी आत्मा माणसं जर तुमच्या आजूबाजूला कोणी असतील असे तर अशा लोकांपासून लांब राहावा त्यांच्या जवळ नका जाऊ जेणेकरून आपणसुद्धा त्यांच्या क्लबमध्ये जाऊ शकतो सो तुम्हाला हा जर दुःखी आत्मा क्वॉड्रंट समजला असेल तर प्लीज रिप्लाय करा की स्टेप टू की जेणेकरून मला कळलं आहे की बाबा स्टेप टूबद्दल मग मग स्टेप थ्रीबद्दल मी सांगेल की नेमकं तिसरा क्वॉड्रंट काय आहे सो तुमच्या कमेंटची मी वाट पाहतोय थँक्यू पल्लवी मॅडम सो थँक्यू थँक्यू सो मित्रांनो तिसरं जे आहेत ना तिसरी जी अशी लोक आहेत ना मित्रांनो त्या ती म्हणजेच की काय संधीचं सोनं करणारी माणसं म्हणजे ही अशी लोक असतात ना की ज्यावेळेस आजूबाजूला काही परिवर्तन होतं किंवा आजूबाजूला काही बदल होतो ना तर त्यावेळेस हा बदलाला ना मित्रांनो ते ॲक्सेप्ट करतात ते बदल जो काही चेंज येतोय ना त्याला ते ॲक्सेप्ट करतात ते मान्य करतात ठीक आहे बाबा की आता ह्या कोरोनामुळे की बाबा एक तर बिझनेस ठप्प आहे तर ठप्प आहे बिझनेस बंद आहे तर बंद आहे जॉब्स गेले तर गेलेत सो हे लोक ते ॲक्सेप्ट करतात मेंटली इमोशनली फिजिकली ॲक्सेप्ट करतात आणि मित्रांनो त्याला अनुसरून ना ते काय करतात चेंज करायला स्वतःमध्ये सुरुवात करतात की नेमकं मग मी असं काय करू की जेणेकरून बाबा मला मॅक्सिमम काम मिळू शकतं मला इतर अपॉर्च्युनिटी मिळू शकतात मग त्या अपॉर्च्युनिटी ग्रॅप करण्यासाठी ना ते स्वतःमध्ये चेंज आणायला सुरुवात करतात बदल आणायला सुरुवात करतात आणि अशा लोकांना मी म्हणतो संधीचं सोनं करणारी माणसं मित्रांनो हे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये संधी साधण्याचा प्रयत्न करतात ना अशी जी लोक आहेत ना मित्रांनो अशा ह्या बदलत्या काळामध्ये किंवा अशी जी भयानक जी मनस्थिती सध्या जी मार्केटमध्ये निर्माण झालेली आहे कोरोनामुळे अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा मित्रांनो हे सस्टेन होतात अशा या परिस्थितीमध्ये सुद्धा हे जगतात मित्रांनो आणि हे जगण्याचं कारण फक्त एकच आहे ना ह्यांच्यामध्ये ना एक तर तीव्र इच्छाशक्ती असते जिंकण्याची काहीतरी करण्याची आणि एक चांगली कॅपेबिलिटीज असते म्हणजेच की काही क्षमता असते की बाबा की जे ठीक आहे बाबा की नाही आहे माझ्यामध्ये कॅपेबिलिटीज तर मी ती निर्माण करेन मला नाही वाचता येत 
तो मैं का शिकू शकते वीडियो मध्यम शिकू शकते कि पुस्तका मध्यम शिकू शकते कि बगुन मैं शिकू शको पे जिद्द अ का ना कहीं कहीं ना कहीं घर कि बाहर कहीं ना कहीं अपॉर्च्युनिटी बढ़त आता कि मैं बिजनेस मे मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेस सद्या विकू नहीं शकत तो मैं का करू शकते जेनेकर मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेस लोकानपर्यंत पोचू शको मजे डिलिवरी मी पोचू शको मजे प्रोडक्ट एंड सर्विसेस मजे कस्टमरपर्यंत पोचू शको मार्केटिंग कस करू शको सेल्स कस करू शको अस प्रत्येक गोष्टी मे ये लोग अपॉर्च्युनिटी बढ़त आता संधि साधत आता अभी जी लोग ना मित्रों अशा हा कोरोना पैंडमिक मधे सुधा हे तक भर धरू नए बिकॉज का कारण कि एक्सेप्ट के लिए मान्य के लिए कि बाबा हि जी परिस्थिति जी है ना हि अच्छी अपनी राहत रा रहना रा है हि परिस्थिति जोपर्यंत अपन एक्सेप्ट करना नहीं ना तो मित्रनो आप बदलत्या काला कि अशा हा कोरोना पैंडमिक मे मित्रों अपन सस्टेन नहीं हो सकते हैं मान्य के लिए सो मित्रों अपने का हाँ तीन पैकी जी तीसरी कैटेगरी है मजेस कि क्या संधि सोन करना सोन करना मनस मैं तुम्हें फाइंड आउट करा कि तुम्हार बिजनेसेस मधे ना अशा को छोटे छोटे अपॉर्च्युनिटीज है ज्यादा मध्यम मैं लोकानपर्यंत पोचू शको ज्यादा मध्यम मैं मज़ा प्रोडक्ट एंड सर्विसेस सेल करू शको कि अस का अपॉर्च्युनिटीज ग्रैप के बिजनेस ग्रो हो मजाक एम्प्लॉईज नहीं है तो मैं का नर मैं एम्प्लॉईज कमी सैलरी मे कि कमी कमी हमें मी एम्प्लॉज ठेू शको अ छोटे छोटे गोष्टी वुम्मी विचार करा पॉसिबिलिटीज वरती है एकदा तुम्हें हा पॉसिबिलिटीज वरती जर विचार करा लगला ना मित्रों ऑटोमेटिकली अपने मार्ग मिला सो ला so, तुम्हें आज हे डिसाइड करा कि हाँ पैला पैल तो आप स्वप्नालू मनस आहोत का दुसर आप दुखी मत दुखी आत्मा मनस आहोत का कि तीसर मजेस कि क्या संधि सोन करना मनस आहोत का तो हे तीन पैकी तुम्हें को आहत स्टेप वन मध्य आ स्टेप टू मध्य कि स्टेप थ्री मध्य सो माला जरा तुम्हें समझू घया आवड़े कि नेमक तुम्हें को कैटेगरी मे आहत कि तुम्हें को क्वाड्रंट मे आ क्वाड्रंट वन मे कि टू मे कि थ्री मे सो जस्ट तुम्हें कमेंट करा कि जो तुम्हें एक मे आल तो एक कमेंट करा दोन मे आल तो दोन कमेंट करा तीन मे आल तो तीन कमेंट करा तीन वेरी गुड अशोक सर ओके मित्रों मैं हेला अनुसर एक छोटी सी स्टोरी संगा तुम्हारा आवड़े एकदा का होता ना एक ऑफिस ना एक ऑफिस जो तॉस जो आतो ना तो बॉस हा खूब भड़कले तो एम्प्लॉय कामाला अनुसर खूब चिड़ेला तो स्टाफला तीन लोग बोलवत सो तेम एक वेगड़ा एक वेगड़ा मानसिकते मानूस आतो दुसरा वेगड़ा मानसिकते मानूस आतो तीसरा वेगड़ा मानसिकते मानूस आतो आ ज्यास तिघ जन ज्यास कैबिन मे ना तो हा जो बॉस जो आतो मित्रनो हाँ शाउटिंग करा सुरुआत करते जोर जोर ओरडा सुरुआत करते तुम्हारे का अक्कल नाव की वस्तु है का एक काम तुम्हारा मैं दिल एक काम पुम्हला सरल होत नहीं जो तुम्हारा काम जमत न सेल तो तुम्हें आतापासन आत्ताच काम तुम सोड़न दया मैं तुम्हार तुम्हें गरज नहीं है सो मित्रों ज्यास ही ऐकर ना ये ज्यास एक्स ऐकत तो प्रत्येका जी मानसिकता आती ना ही कैरेक्टरनुसार मेन्टेलिटीनुसार मित्र मित्रों रिजल्ट दिशा लगता जस जस कैबिन के बाहर रहता ना मित्रों जो पैला जो व्यक्ति आतो ना तो एकदम घाबरत 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 कैबिन के बाहर रहो घाबरत आलनतर ना तो कंप्यूटर वरती कि फाइल वगैरह तो चेक करते कुछ ढोली मिलती फाइल जी माला बॉसला पाजे ती जर नहीं मिल दी तो कदाचित माँ जॉब जाऊ शो एकदम घाबरले मनस्थिति होता एंड ती जी मनस्थिति बगू ना इतर एम्प्लॉज पिचार करा लगे कि आता हेचा जॉब गेला तो ही पैली पैली मानसिकता दुसरा जो व्यक्ति होता ना मित्रनो तो क्या करते आलनतर ना तो कैबिन के बाहर आलनतर ना तो लगे तो क्या करते नौकरी डॉट कॉम वरती जो तक तो मित्रों अप्लाय करते कि बाबा मैं हा हा पोजिशन सा मैं अप्लाय करा है मित्रों कॉल करते यार मैं प्लीज जॉब बग मज़ा का आज खर नहीं है मज़ा जॉब जा रहा है सो मित्रों दूसरी मानसिकता आती है तीसर जे है ना तो मजे कि कैबिन के बाहर रहो आ मित्राला कॉल करते अरे यार का मनतोस कसा है तू अरे आज डोक शॉर्ट जाए तो आज संध्या अपन भेटू का तो क्या बॉस जरा चिड़ला है क्या तेल का कामधंदे नहीं है सो मैं विचार करते कि आज संध्या अपन भेटू आ पार्टी करूया सो मित्रों सिचुएशन एक होती सिचुएशन एक होती 
माणसं तीन होती पण प्र तिघांचं रिॲक्शन जे होतं ना ते वेगवेगळं होतं सो आणि मित्रांनो अशाच आज आपल्या आजूबाजूला ना ह्या तीन फेजेसमध्येच जाणारी लोकं आपल्याला मिळतात एक तर काय आपण जे बघितलं स्वप्नाळू माणसं दुसरी आपण बघितली दुःखी आत्मा माणसं आणि तिसरं म्हणजेच काय का संधीचं सोनं करणारे माणसं म्हणजे तिसऱ्या माणसाने ती जी काही सिच्युएशन होती त्या सिच्युएशनला आपल्यावरती हावी नाही पडून दिलं त्या सिच्युएशनला आपल्या परिस्थितीवरती एवढं इम्पॅक्ट करून नाही दिलं आणि मित्रांनो आपल्याला त्या तिसऱ्या कॅटेगरीतल्या माणसासारखं व्हायचं आहे आणि जेणेकरून की अशी कोणतीही परिस्थिती असेल त्या परिस्थितीचा आपल्यावरती परिणाम नाही झाला पाहिजे त्या परिस्थितीने आपल्यावरती ओवरकम नाही केलं पाहिजे आणि आता आपण बघतो सध्या की ज्या लोकांवरती हे परिणाम होतात ना ते अशा हे दोन फेजेसमधलेच आहेत की एक तर म्हणजेच काय स्वप्नाळू माणसं आणि दुसरी म्हणजेच की दुःखी आत्मा असलेली माणसं मग मित्रांनो आपल्याला सुद्धा ह्यांना सावरायचं आहे मग अशी जी लोकं आहेत ना मित्रांनो त्यांनी नेमकं काय करायला पाहिजे ज्यावेळेस ही काही परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला आहे म्हणजे आता मी हे जे काय बोलतो आहे दॅट मीन्स असं नाही आहे की माझ्यावरती त्या लेवलचा प्रेशर नाही असं नाही आहे किंवा हे जे काय मी सांगतो आहे तर मीसुद्धा त्या मानसिकतेमधून त्या मनस्थितीमधून जात नाही असं नाही आहे सो माझ्यावरती पण त्याच लेवलचा प्रेशर आहे माझ्यावरती पण त्याच लेवलचं सिच्युएशन माझ्यावरती येत आहे मी पण त्याच मानसिकतेमध्ये जातो आहे पण कुठेतरी मी एक्सेप्ट केलं आहे मार्च महिन्यातच की जी काही परिस्थिती जी आहे ना ही सप्टेंबरपर्यंत काय चेंज होणार नाही सो हे मी तेव्हाच ॲक्सेप्ट केलं आहे सो हे ॲक्सेप्ट करणं गरजेचं आहे पण बऱ्याच वेळा हे दोन कॅटेगरीमधले जे लोक आहेत ना ते ॲक्सेप्ट करत नाही सो अशा वेळेस त्यांनी काय करायला पाहिजे किंवा अशा वेळेस ज्या वेळेस तुमच्या मनामध्ये ज्या वेळेस ही अशा पद्धतीची मनस्थिती ज्या वेळेस येईल ना नकारात्मकपणा तुमच्यामध्ये येईल ना त्यावेळेस तुम्ही काय करायला पाहिजे जे मला असं वाटतं मी करतो आणि मला असं वाटतं की तुम्ही सुद्धा ते करायला पाहिजे मित्रांनो ज्यावेळेस ही परिस्थिती आपल्यावरती येते ना तर चहू बाजूने येते मग कोणाला कोणाचे पैसे बाकी असतील तर ते लोक पण येतात बाकीचं घर चालवायचं आहे ती एक परिस्थिती येत असते मुलांच्या काहीतरी विश असतात किंवा कोणाच्या कोणा मित्रांचे किंवा अदर लोकांचे काहीतरी इश्यूज असतात ते सर्व बाजूने एकसाथ येतात आणि त्यावेळेस ना आपण फुल मेंटली डिस्टर्ब होतो आणि त्यावेळेस आपल्याला काहीच सुचत नाही मित्रांनो मग ते चक्रीवादळासारखं आहे मित्रांनो आलं ना एकदम पूर्ण हलवून जातं अशा वेळेस ना मित्रांनो मला मला असं जे वाटतं ना त्यावेळेस आपलं डोकं एकदम शांत ठेवावं कारण की बऱ्याच वेळा आपण बघितलं की ज्या रात्री झोपेपर्यंत ना आपली मनस्थिती पूर्णपणे हल्लेली असते पण ज्यावेळेस आपण सकाळी उठतो ना त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली मित्रांनो आपण ज्या लेवलचा विचार करत असतो ना त्या लेवलची ॲक्च्युली ती सिच्युएशन नसते पण त्या गोष्टीचा आपण एवढा त्रास करून घेतलेला असतो एवढा आपल्यावरती इम्पॅक्ट पाडून घेतलेला असतो ना की ज्याच्यामुळे तो त्रास होत असतो मग नेमकं इथं आपण काय करायला पाहिजे एकतर पहिलं की डोकं शांत ठेवा ज्यावेळेस अशी काही परिस्थिती आपल्यावरती येईल जे आपण ऐकतोय जे आपण बघतोय जी काही परिस्थिती चालली आहे घरामध्ये खाण्यापिण्याचे प्रॉब्लेम्स असतील ई एम आय थांबलेत बरेच वॉट एव्हर जे काही फायनान्शियली सिच्युएशन जे आहेत ना तर अशा वेळेस तुमचं पहिलं तर डोकं शांत करा की बाबा ठीक आहे ही परिस्थिती जी आहे की बाबा ही आज नाही तर उद्या चेंज होणारच आहे तर डोकं शांत ठेवा डोकं शांत ठेवल्यानंतर ना बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं मित्रांनो मिळतात आणि त्यावेळेस ना मित्रांनो तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा की ज्यावेळेस पण तुमच्या मनामध्ये अशा काही नकारात्मक गोष्टी ज्यावेळेस येत असतात राईट त्याला आपण फिल्टर नाही लावू शकत ना ज्यावेळेस ते येत असतात ना मित्रांनो अशा वेळेस काही प्रश्न तुम्हाला विचारणं गरजेचं आहे मग ते प्रश्न काय असतील की ज्यावेळेस तुम्ही असं बघता की एकतर आता जसं प्रत्येक जागी न्यूज चॅनलवरती सुशांत सिंगचं चालू आहे प्रत्येक जागी मग ते चीनचं वॉर चालू आहे प्रत्येक जागी मध्ये बायकॉटचं चालू आहे प्रत्येक जागी कोरोनाचं चालू आहे हे त्यामच्यामुळे आपल्या मनामध्ये ना विचार असे भयंकर येतात भयंकर विचार येतात आणि त्या विचारांना आपल्याला ब्रेक लावणं गरजेचं आहे मग तिकडे आपण काय विचार करू शकतो की ज्याच्यामुळे आपण निगेटिव्ह होतो आहे तर तिकडे आपण फक्त एक प्रश्न विचारला पाहिजे तो म्हणजेच की काय आत्ता माझ्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे का येस मित्रांनो हा सिम्पल प्रश्न विचारा ज्यावेळेस हा सिम्पल प्रश्न तुम्ही विचारता ना तुमच्या ब्रेनला तुमच्या विचारांना सो ऑटोमॅटिकली काय होतं की तो तुमचा ब्रेन सांगतो नाही 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 हे ॲक्च्युली एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे सो ब्रेक लागतो आणि एकदा ब्रेक लागला ना मित्रांनो ते विचार आहेत ना ते पुढे ट्रान्सफर नाही होत फिल्टर लागतो तिकडे फिल्टर तो विचार पुढे ट्रान्सफर होत नाही आणि जर तुमच्या तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांचं असं नाही असं कसं इम्पॉर्टंट नाही आहे महत्त्वाचं तर आहेच ना सो ज्यावेळेस अशा वेळेस तुमच्या मनामध्ये अजून ते विचार फिल्टर होत नसतील राईट तर कदाचित तुम्ही अजून दोन तीन प्रश्न विचारा म्हणजेच की काय की बाबा ठीक आहे हे तुला मला जर वाटते हे इम्पॉर्टंट आहे तर काय इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये काय परिवर्तन होणार आहे मग तुमचं मन सांगेल की ह्याच्यामुळे परिवर्तन तर काय होणार नाही आहे अच्छा मग परिवर्तन होणार
कि हाँ त्रास हो शको कि मग मजी मानसिक स्थिति नीट न से घर मे मग मी व्यवस्थित बोलना नहीं मजा मधे चा चिड़चिड़पना वाड़ेल ताणतनाव वाड़ेल मनस्थिति माजी ये हो बयाच प्रश्न तुम्हारा ये लगते हैं मैं तुम्हारा कहे कि जे मी विचार करते है ऐक्चुअली मजे का हीच काम से नहीं है सो तक ब्रेक लगे आ एक ब्रेक लगे ना मित्रनो सो ऑटोमैटिकली तुम्हारती परिणाम जास्त हो मजेस की क्या हे जे प्रश्न है ना मित्रनो अपन क्लोज एंडेड विचार पाजे क्लोज एंडेड मजे कि हो कि नहीं मधे उत्तर आल पाजे पन जर दे ओपन एंडेड जर प्रश्न विचार लेजेस कि काय कि विचार आए तो तुझे आयुष्या का परिणाम हो जर आप प्रश्न विचारला ना अपने ब्रेनला तो आंसर खूब मोट आए सो अपने आंसर मोट नहीं पाजे अपने आंसर शॉर्ट मे पाजे आई जी टेक्निक है ना मित्रों तुम्हार आजूबाजूला जी लोक आती जे सद्या डिप्रेसन मधे कि वरती खूब मानसिक ताणतनाव आल तो अशा लोकान मित्रनो तुम्हें हि कन्सेप्ट संगू शकता जे तना प्रश्न विचाराच है कि बाबा आत्ता मजा सा महत्वाच् है का जर अल तो का महत्वाच् है राइट तेने का परिवर्तन होना है का फायदा होना है अन जर नहीं फायदा होना है तो परिणाम का होना है राइट मे परिणाम जर तीन विचार के कल कि विचार माला विचार करूँ का फायदा के नहीं है तैयार अपन बैरर आले पाजे तैरती अपन स्टॉप आले पाजे सो मित्रों कन्सेप्ट तुम्हारा कसी वाटली तो प्लीज माला तुम्हे रिप्लाय हवे जेनेकर मला कल कि नेमक तुम्हारा हा कन्सेप्ट मध्यम कड़ा है का जो तुम्हारा कड़ा तो कन्सेप्ट मन टाइप करा जेनेकर मैं क्लियरिटी ये कि कन्सेप्ट तुम्हारे पोचली है मित्रनो थैंक यू पल्लवी मैडम थैंक यू अशोक सर पवन पाटिल सर धन्यवाद ओके थैंक यू सो बयाच वे मित्रों का होता ना कि आप प्रश्न जरी विचार ना मित्रों तो बयाच वेला तीस जर उत्तर आप तो मित्रों इतने आता मैं दुसर तुम्हारा गोष संगे कि आप आजूबाजूला ना दोन प्रकार के झोन तुम्हारा मिलते जस आता अपन कोरोना मधे बगत है ना कि एक अपन बगत है कि रेड झोन ऑरेंज झोन ग्रीन झोन रेड एंड तो झोन नुसार अपने सद्या बंधन दिल्ली हैं तसेज मित्रों अपने आजूबाजूला ना हि दोन झोन है दोन झोन मजे कि एक तो केयर झोन आ दुसर मजेस कि कंट्रोल झोन सी सी झोन मन तो हेला मैं तो केयर झोन मजे कि एक तो केयर झोन मे जी मनस आता ना ये खूब काजी करता मनामें प्रश्नाच बाऊ करता आजूबाजूला होना चेंजेस है तो बाऊ करता दाखोत कि खूब मोटा टेन्शन है राइट मजे एक्जाम्पल दयाच मटल कि ज्यास मार्च मधे ज्यास लॉकडाउन जा मित्रनो तो हि जी लोक होती केयर झोन मदली हमें खूब जास्त टेन्शन होता आता कस हो आता अपन घर बसना मे पेशंट जर वाड़ गए तो मैं कस का होना म खाने पिना से कस का होना मैं आमच घर खर्च कसा चाल राइट मत सरकार ने आम का पैकेज दिला तो आम मिले का मोदी ने का कराला पाजे उद्धव ठाकरे ने का कराला पाजे अपन का पाजे मे लोकान तत्वज्ञान संगा सुरुआत करता राइट आज मनाम एक भीति आते केयर आते का काजीबल जास्त विचार करता आता कस हो शको मजेस कि हमें ना पूर्ण संपूर्ण जगह से टेन्शन हमें है मजे डब्ल्यू एच ओ ची जी सीट है ना सीट ती हक आते पी एम ची सीट है ना ती हक आते सी एम ची सीट है ना हक आती हा लेवल ते विचार करता राइट आता स्वतः लेवल ते बगत पित्रनो का करूँ अपने का मिलना है का सो का करूँ अपने का हीच मिलना नहीं है सो आप पदरा मे का पड़ना है भीतिच पड़ना है राइट right? तो अभी जी लोक आता ना तो खूब काजीच बाऊ करता केयर से बाऊ करता आल सिचुएशन से बाऊ करता अभी जी लोक है ना तो केयर झोन मे रह खूब घाबरले मुझे जाऊन ही पूरे घाबरत हैं मानसिकता नकारात्मक होते भा मना भयस्थिति निर्माण होते हैं मने मधे ताणतनाव वाड़ो चिड़चिड़पना वाड़ो स्वतः फुटफुटत बसत स्वतः बड़बड़ बसत अशा लेवल हम एक मानसिकता डेवलप होते सो हि जी लोक आता ना हि केयर झोन मे मनस का क्षेत्र में मनस आता अशा वे ना मित्रों अपने हा लोकान बाहर काड़ण खूब गरजे से आ जी दुसरी जी लोक आता ना ती कंट्रोल झोनवाली मनस मजेस कि 
ते हे एक्सेप्ट करतात की बाबा आजूबाजूला हे जे चाललं आहे ना ते एक्सेप्ट करा एक्सेप्ट करा की बाबा ठीक आहे माझा कोरोनामुळे बिझनेस ठप्प आहे तर माझं ठप्प नाही सर्वांचं ठप्प आहे माझ्या बिझनेसेसमध्ये प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस विकल्या जात नाही आहे सो माझ्याच एकट्याच्या नाही सगळ्यांच्याच नाही आहेत माझा जॉब गेला आहे तर माझ्या एकट्याचा जॉब नाही गेला अडीच करोड लोकांचा जॉब गेला आहे माझा बिझनेस जो माझा स्टार्टअप मी आत्ताच चालू केला आहे आणि आत्ताच बंद पडला आहे तो माझ्या एकट्याचा नाही असा असंख्य लोकांचा बिझनेस बंद पडला आहे तो बऱ्याच लोकांनी हे ॲक्सेप्ट केलं आणि ॲक्सेप्ट करणारे जे लोकं असतात ना ते कंट्रोल झोनवाली माणसं असतात ते मान्य करतात की ठीक आहे हे जे काही झालं आहे ना ते सर्वांसोबत होतं आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये मी एकटा नाही आहे किंवा मला ऐकणारी जे लोकं आहेत ती सुद्धा या कॅटेगरीमध्ये आहेत पण ते फक्त काय करतात ना ते कंट्रोल झोनवरती काम करतात ते केअर करण्यापेक्षा मी काय करू शकतो ते केअर करण्यापेक्षा मी काय करू शकतो कि बाबा म्हणजेच की काय की ह्या कोरो ह्या लॉकडाऊनमध्ये मी माझ्या स्किलवरती काम करेल ह्या लॉकडाऊनमध्ये माझ्या एम्प्लॉईजना मी घरात बसून मी काम करायला लावेल ह्या लॉकडाऊनमध्ये मी काहीतरी नवीन नवीन पुस्तकं वाचेल ह्या लॉकडाऊनमध्ये मी माझ्या फॅमिलीसोबत टाइम स्पेंड करेल ह्या लॉकडाऊनमध्ये मी फिजिकली फिट राहण्याचा मी प्रयत्न करेल ह्या लॉकडाऊनमध्ये मी केअर करेल की बाबा की बाबा गव्हर्नमेंटने जे काय सांगितलं सॅनिटाय सॅनिटायझ सॅनिटायझर वापरा किंवा तुम्ही तुम्ही मास्क घाला किंवा ग्लोव्ज घाला ते मी घालेल तो तिकडे त्या सर्व गोष्टीची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला सुरुवात करतात त्याला म्हणतात कंट्रोल झोन पण जे केअर झोनवाले आहेत ना ते अशा गोष्टीचे कंट्रोल घेत नाही त्या सिच्युएशनला आपल्यावरती हवी करायला हवी पाडायला सुरुवात करतात आणि अशी जी लोक ना ते खूप जसं जसं सिच्युएशन त्यांच्यावरती हवी होते ना मित्रांनो असे लोक घाबरायला सुरुवात करतात त्यांच्या मनामध्ये धसका बसतो आता काय होईल आता काय होईल आणि असे आपण असंख्य लोक मित्रांनो पाहिलेले आहेत तर मित्रांनो अशा वेळेस आपण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणं गरजेचं ती जबाबदारी घेणं गरजेचं आहे की बाबा हे माझ्यासोबत होत नाही हे सर्वांसोबत होत आहे हे सर्वांसोबत होत आहे तर इकडे बाबा माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे की बाबा मी बाहेर जातो तर मास्क लावून जाईल मी घरात येतो आहे तर बाबा मी आल्यानंतर साबणाने हँड वॉश करेल मी फॅमिलीला टच करणार नाही मी पहिले जाऊन आंघोळ करेल गरम पाणी पियेल व्यायाम करेल फॅमिलीला पण सांगेल व्यायाम करा मी फिजिकली फिजिकल हेल्थवरती काम करेल मेंटल हेल्थवरती काम करेल तर मी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मित्रांनो ॲक्सेप्ट करेल आणि ती मित्रांनो रिस्पॉन्सिबिलिटी हे लोक ॲक्सेप्ट करतात आणि असेच लोक मित्रांनो सस्टेन करतात सो मित्रांनो आपल्याला सुद्धा आपल्या कंट्रोल झोनवरती काम करणं गरजेचं म्हणजेच की काळजी करत नाही बसायचं की आत्ता हे लॉकडाऊन टू पॉईंट झिरो येईल थ्री पॉईंट झिरो येईल फोर पॉईंट झिरो येईल फो फाय पॉईंट झिरो येईल ह्याचा विचार करण्यापेक्षा मी काय करू शकतो त्याच्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे म्हणजेच की काय की आपला फोकस जो आहे ना तो नकारात्मक दृष्टिकोना नकारात्मक गोष्टीवर ना आपल्याला सकारात्मक गोष्टीवरती आणायचं आहे की माझा बिझनेस बंद पडला आहे तसं काय केल्याने माझ्या बिझनेसमध्ये मी परत बाउन्स बॅक करू शकतो त्याच्यावरती फोकस करा माझं एज्युकेशन सध्या थांबलेलं आहे तो असं काय केल्यानंतर माझं एज्युकेशन मी पुन्हा त्या एज्युकेशनवरती फोकस करू शकतो त्याच्यावरती फोकस करा माझे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस सेल्स होत नाही आहे तर असं काय केल्याने माझे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस विकले जाऊ शकतो त्याच्यावरती फोकस करा सो माझी फिजिकल बॉडी इम्युनिटी साथ देत नाही आहे असं काय केल्याने ती इम्युनिटी साथ देत त्याच्यावरती फोकस करा सो तुमचा फोकस तुम्हाला काय करायचा ना नकारात्मक गोष्टीवर ना सकारात्मक गोष्टीवरती आणायचं आहे आणि त्यासाठी मित्रांनो एक सिम्पल फॉर्म्युला आहे म्हणजेच की काय इफ यू फोकस ऑन दी प्रॉब्लेम यू लूज द गोल इफ यू फोकस ऑन दी प्रॉब्लेम यू लूज द गोल इफ यू फोकस ऑन दी गोल यू लूज द प्रॉब्लेम म्हणजे बऱ्याच वेळा मित्रांनो ज्यावेळेस आपण आपण एका वर्तुळाकर वर वर्तुळाकर गोष्ट ह्याच्यामधून गोलमधून जर आपण एखादी गोष्ट पाहिली तर त्या वर्तुळाकर गोष्टीमध्ये जे काही सामाविष्ट आहेत ना तीच गोष्ट आपल्याला दिसते पण जर आपण असं ओपनली पाहिलं तर आपल्याला बऱ्याच काही गोष्टी दिसतात मग तिकडे आपला फोकस असा डायवर्ट होतो सो मित्रांनो आपल्याला काय करायचं ना ते फक्त दुर्बीण लावून फक्त बघायचं की मला काय नेमकं हवं आहे आणि जे तुम्हाला हवं आहे ना त्याच्यावरती फक्त फोकस करा आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला नाही हव्या आहेत ना त्याच्यावरती दुर्लक्ष करा आणि अशा वेळेस मग काय करायला पाहिजे ना आपण की आपलं जर हे मानसिक स्वास्थ्य जर टिकवायचं असेल आणि व्यावसायिक स्वास्थ्य जर टिकवायचं असेल ना तर सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी मी तुम्हाला सांगेल की पहिलं तर तुमचं यूट्यूब बंद करा सेकंड तुमचं फेसबुकवरती जे नकारात्मक न्यूज येतात तुम्हाला मॅसेज येतात ते स्टॉप करा व्हॉट्सअपवरती नकारात्मक जे मॅसेज येतात ते स्टॉप करा तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये जर टी व्ही असेल आणि न्यूज चॅनल असेल ते तुम्ही सब अन्स सबस्क्राईब करा म्हणजे ज्या गोष्टीपासून तुम्हाला डिस्ट्रॅक्शन होणार आहे ना मित्रांनो अशा गोष्टीपासून तुम्ही लांब राहा मित्रांनो गेल्या अडीच महिन्यापासून मला मला नाही माहिती किती पेशंट झालेत 
मला ना माहिती महाराष्ट्रामध्ये काय पेशंट चालले काय कंडिशन चालले ट्रेन चालू आहेत बंद आहेत बस चालू आहेत काय मला खरंच काय माहिती नाही आहे कारण की माझ्या घरात टी व्हीच नाही आहे राईट सेकंड गोष्ट जर युट्यूब आणि ह्याच्यावरती जर मेसेज मला येतात ते मी अनम्यूट करून ठेवलेत मी ते अन मी पाहतसुद्धा नाही सो मी ओपन करतो बाहेर येतो ओपन करतो बाहेर येतो मित्रांनो ते मी पाहतसुद्धा नाही कारण की मला माहिती आहे जर मला लॉंग टर्म लेवलला जर मला सस्टेन करायचं असेल तर मला ह्या गोष्टीपासून मला लांब राहावं लागेल सो हे तुम्ही ज्या काही गोष्टी तुम्हाला डिस्ट्रॅक्ट करणार आहेत ना अशा गोष्टीला तुम्ही पहिलं तर लांब करा तुम्हाला फायदा होईल दुसरी गोष्ट म्हणजे की काय करायचं की सकारात्मक गोष्टी तुम्हाला काय करायचं तुम्ही जी तुमच्या स्वतःवरती काम करायला सुरुवात करा सकाळी उठा व्यायाम करा दहा पंधरा मिनटं जे काय असेल फिजिकल हेल्थवरती काम करा त्यानंतर तुमच्या मेंटल हेल्थवरती तुम्ही काम करा मेडिटेशन करा त्यासोबत तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा तुमचे गोल्स व्हिज्युअलाइज करा प्लॅनिंग करा स्ट्रॅटेजी बनवा राईट टीमसोबत तुमचं डिस्कशन करा म्हणजे ॲज इट इज जसं तुम्ही कामावर जाता त्याच पद्धतीने ते स्ट्रक्चर फॉलो करा जेणेकरून तुमच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाही पण जे लोक मित्रांनो हे फॉलोच करत नाही ना मित्रांनो त्यांचं पोट सुटलं आहे त्यांचे तो गाल असे बाहेर निघालेले आहेत राईट आणि आराम करतात आत्तासुद्धा आराम करतात की बाबा ठीक आहे सगळं एन्जॉय चाललं आहे तर पुढच्या परिस्थितीचा जर विचार करत नाही तर आपण तसं नाही करायचं आपल्याला त्या परिस्थितीचा विचार करायचा आहे सो प्लॅनिंग करा मेडिटेशन करा योगा करा जे तुम्हाला जमतं त्याच्यावरती काम करा संध्याकाळी ज्यावेळेस तुमचं पाच सहा वाजता असेल तर तुमच्या आजूबाजूला जरा एक राऊंड मारा फॅमिलीसोबत वेळ स्पेंड करा जर तुम्हाला तुमच्या फॅमिलीसोबत म्हणजे मी स्वतः फॅमिलीसोबत झुंबा वगैरे चालू असतो व्हिडिओ लावतो आणि त्याच्यामध्ये आम्ही एक्सरसाइज करतो तर असं काहीतरी सकारात्मक गोष्ट करा जेणेकरून तुमची मुलं तुमची फॅमिलीसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व होतील आणि त्यांच्या डोक्यावरती बन बर्डन राहणार नाही की नेमकं हे आम्ही घरामध्ये बांधलेलो आहेत बंधनं आहेत असे ते त्यांनासुद्धा ते रिलॅक्सेशन मिळेल तर जे काही तुम्हाला साध्य होईल ना त्याच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज पण तुम्ही करू शकता रोज तुम्ही कॉम्पिटिशन लावा की आज आज मी दोन पेज वाचणार आहे आज मी दहा पेज वाचणार आहे कॉम्पिटिशन लावा आणि जो विनर होणार त्याला चॉकलेट द्या असं छोटे छोटे कॉम्पिटिशन लावा जेणेकरून काय होतं ना घरामध्ये पण एक वेगळं एन्व्हायरमेंट क्रिएट होतं तर जे काय तुम्ही सकारात्मक करू शकता ना त्या त्या गोष्टीवरती तुम्ही फोकस करा आणि सर्वप्रथम तर तुम्ही हे पहिलं ॲक्सेप्ट करा की ही जी परिस्थिती जी आहे ना ही परिस्थिती पुढची आपले सहा महिने सात महिने एक वर्ष दोन वर्ष किंवा हा आपला आयुष्यभराचा भाग होऊ शकतो हे ॲक्सेप्ट करणं आपल्याला गरजेचं आहे म्हणजेच की इकडे आपण काय करणं गरजेचं ना मित्रांनो की जसं आपलं मित्रांनो एक अटायर झालेलं आहे की सकाळी आपण ज्यावेळेस बाहेर निघतो आपण प्रोफेशनली तर जसं आपण कपडे घालतो टाय घाल घालतो पेन लावतो सर्व गोष्टी करतो तसं मित्रांनो मास्कसुद्धा हा तुमचा प्रोफेशनल अटायर होणार आहे हा तुमचा कॅज्युअल अटायर होणार आहे हा तुमचा जो काही अटायर आहे तसा एक भाग होणार आहे हे ॲक्सेप्ट करा दुसरी गोष्ट आपण परफ्युम लावतो राईट परफ्युम लावल्यानंतर मित्रांनो तसाच मित्रांनो ना ज्यावेळेस पण आपण बाहेर जातो ज्यावेळेस पण आपण कुठून येतो तर सॅनिटायझर पण हा तुमचा एक परफ्युमचा भाग असणार आहे हा स्प्रेसुद्धा तुमच्या जीवनाचा भाग असणार आहे मित्रांनो रोज आपण स लोकांना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करून हात मिळवतो आपण जे गळे भेट करतो जे आपलं कल्चर बनलं आहे ना मित्रांनो तसं सोशल डिस्टन्सिंगसुद्धा आपलं एक कल्चर असणार आहे सो आणि हे आपण ॲक्सेप्ट करणं गरजेचं आणि हे जर आपण ॲक्सेप्ट केलं ना तर आपल्याला त्रास कमी होतो आणि हे त्रास कमी होण्या पाठीमागचं कारण फक्त मित्रांनो एकच आहे म्हणजे मी आत्तापर्यंत असंख्य लोकांना भेटलेलो आहे तर मित्रांनो बरेच लोक आहेत ना हे चेहऱ्यावरती ना मास्क घालून असतात मास्क आता हे मास्क आपण जे घालतो हे वेगळं मास्क आहे चेहऱ्यावरती एक मास्क असतं म्हणजे की दुःख जरी असलं ना तरी आपण ते दाखवत नाही आणि असे लोक आहेत ना मित्रांनो हे आतून हरलेली लोकं असतात म्हणजे हे दाखवत नाही त्यांचं फेलर दाखवत नाही राईट त्यांचं दुःख दाखवत नाही आणि ते चेहऱ्यावरती एक मास्क घालून असतात म्हणजे लोकांना दाखवण्याचं एक वेगळं असतं आणि रिॲलिटीमध्ये असतं काहीतरी वेगळं तर पहिली पहिली गोष्ट आहे ना तो मास्क घालणं बंद करा जे काही तुमचे दुःख असतील अडचणी असतील ठीक आहे आहेत तर आहेत नाही आहे तर नाही आहेत पण ते दाखवा ज्यावेळेस ते आपण लपवण्याचा प्रयत्न करतो ना त्यावेळेस आपल्याला मेंटली इमोशनली त्याचा त्रास होतो आणि अशी जी लोक आहेत ना मित्रांनो अशी लोक मग सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट घेतात सायकोलॉजिकल त्यांच्यावरती डिप्रेशनच्या त्यांची ट्रीटमेंट चालू असते का चालू असतं कारण की ते एक वेगळा चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न करतात तर दाखवण्यावरती मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये वेळ आपला घालवण्यापेक्षा जे आपण ऑलरेडी आहोत ना तसं दाखवा म्हणजे जे तुमचं कॅरेक्टर आहे आतून जे आहे इंडियन जे आहे तर ते दाखवा ते लोकांना तुम्ही खुश करण्यासाठी लोकांना दाखवण्यासाठी तसं तुम्ही प्रयत्न करू नका की बाबा मी कोणतरी वेगळं आहे आणि मी दाखवतो काहीतरी वेगळं मित्रांनो त्रास होतो आणि जर तो त्रास आपल्याला जर नको हवा असेल तर मित्रांनो
मैं कितनी हैप्पी है सो मित्रनो सो तो मस्क घ बंद करा सिचुएशन एक्सेप्ट करा और ये तुम्हें मान्य करा कि हि जी सिचुएशन जी है ना ती पुढ़ एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष कि आयुष्य भारत अपना भाग आना है ये मान्य करा और तक फक्त अपने का काजी कराए जस अपन मैं संगित अपना प्रोफेसनल अटायर जो है कैजुअल अटायर है तैसोबत मस्कसुद्धा अपना अटायर आना है ज्यासोबत अपन परफ्यूम वपरतो तसा सैनिटाइजर सुधा अपला हा एक पार्ट आना है और मित्रों जस अपन लोकान गले भेटो हाथ मिलवतो तस ये जे कल्चर अपल है तस सोशल डिस्टन्सिंग सुधा अपल कल्चर आना है अपने मान्य कराला पाजे आ जो प्रवास है ना मित्रनो अपन तो सुरू कराला पाजे ज्या अपनी गाड़ी थाम ती क्या व्यावसायिक आ व्यव अपली प्रोफेसनल ज्यादा अपनी गाड़ी मित्रों थाम कि मित्रों मज़ा प्राणिकपने मत है जोपर्यंत तुम्हें मेन्टल स्टेबल नहीं तोपर्यंत तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल हो शकत नहीं पुनः एक जोपर्यंत अपन मेन्टल स्टेबल नहीं तोपर्यंत अपन फाइनेंशियल स्टेबल हो शकत नहीं राइट सो मेन्टली तुम्हें एक्सेप्ट करा त्रास तुम्हारा कमी होल मेन्टली जो फे फेस मार्क्स है तो तुम्हें काड़ून टाका त्रास तुम्हारा कमी होल आ जी रियालिटी है ती एक्सेप्ट कर स्वतः मे ट्रांसफॉर्मेशन आना सुरुआत करा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घया ती जवाबदारी घया और कामा लगा आ मित्रनो एक मित्रों तुम्हारा इकड़े मैं संगेल सरकार के भरोसे मत बैठो सरकार के भरोसे मत बैठो क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे पे बैठे हो सो मित्रों अपने को डिपेंड नहीं रहा है अपने को अपने को मदद करेल को हेल्प करेल को मोटिवेट करेल को गाइड करेल हाँ वट ना का बगत बसू राइट जे क्या तुम्हें एक्सेप्ट के काम लगा अनुसर तुम्हें मित्रों काम कराला सुरुआत करा त्रास कमी हो तो मित्रों अपने मानसिक आ व्यावसायिक स्वास्थ्य टिकवने ज्यादा गोषी मैं तुम्हारा संगित है तो तुम्हें फॉलो करा नक्की तुम्हारा तरह फायदा होल जो तुम्हारा का हेल्प लगते जो तुम्हारा का पर्सनल मेन्टरिंग की मदद लगते क्या कन्सल्टिंग की क्या काउंसलिंग की तो नक्की तुम्हें पैशनला तुम्हें संपर्क करू शता आम्मी नक्की तुम्हारा हेल्प करूँ नक्की तुम्हारा आम्मी गाइड करूँ सो इक मज तुम्हारा जे इन्फॉर्मेशन जे दयाच होती ज्या नॉलेज तुम्हारा दयाच हो तो नॉलेज मित्रों मैं इतने कन्क्लूड करते जो तुम्हें कई प्रश्न आते तुम्हार व्यवसाय अनुसर तुम्हार प्रोफेसनला अनुसर तो नक्की तुम्हें मैं विचारू शकता सो आई होप कि तुम्हारे ये विषय पोचला अल जो तुम्हारा जो विषय कनेक्ट जा जो मैं संगित है तो कनेक्ट मन टाइप करा कि जेनेकर माला कहे कि बाबा हा विषय तुम्हारे कनेक्ट जा सेशन तुम्हें एन्जॉय के तो सेशन तुम्हें एन्जॉय मन टाइप करा कि जेनेकर मैं कहे कि सेशन तुम्हें एन्जॉय के थैंक यू सिद्धेश सर सो ये मजे वो तुम्हारा एक जस्ट एक छोटस एक पावर पैक सेशन होते कि जेनेकर माला तुम्हारी मानसिकता बदला होती तो अस नहीं कि हाँ मानसिकते मधे मी सुधा है मैं सर्व फॉर्मैट फॉलो करते मेन्टली माला जास्त एवं त्रास हो अजु एक एक्जाम अजु एक तुम्हारा संगाच मटल कि तुम्हें आता बयाच लोक अल कि जे कर्ज थाम थकबाकी है होम लोन अल पर्सनल लोन अल तस का मित्रों तक तुम्हें अगेन हा प्रश्न स्वतः विचारू शकता का हो सकते जास्तीत जास्त कि बाबा कि बाबा ठीक है हफ्ते भर ले तो फोन ये त्रास देते संगू टाका कि नहीं मजाक पैसे तुम त्रास कमी हो अजू तैयार वर्स टू वर्स सिचुएशन वरती तुम्हें जा कि लोग घर ये चार चौक मे अपनी इज्जत का हरकत नहीं एक्सेप्ट करा कि नहीं मजाक पैसे सो हे ज्यादा तुम्हें एक्सेप्ट करता ना मित्रों त्रास कमी होते ज्यास अपन एक्सेप्ट करत नहीं ना तो वेस मित्रों त्रास वाड़ जो अपने हा परिस्थिति जर आप मेन्टल लेवल जो स्टेबल वाइस अल ना तो एक्सेप्ट करना गरजे से कि बाबा हि जी कहीं परिस्थिति है तो एक्सेप्ट करा त्रास कमी हो सो को जर का प्रश्न आते तो नक्की तुम्हें मैं विचारू शता थैंक यू पल्लवी मैडम थैंक यू अशोक सर थैंक यू सिद्धेश सर सो आई होप कि तुम्हारा ये सेशन आवड़ा से जो तुम्हें कई फीडबैक आते तो तुम्हें आम कहू शकता कमेंट मे ऐज वेल एज तुम्हें पर्सनली मैं कॉल करूँ संगू शकता कि जेनेकर माला इम्प्रूवमेंट कराला माला नक्की आवड़े इकड़े अपन आता हे सेशन आता कंक्लूड करोत राइट जो को प्रश्न आते 
तर त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकतात जेणेकरून मला कळेल कारण की तुमच्या कमेंटची मी वाट पाहतो आहे जर नसतील तर तसं मग आपण हे सेशन एंड करू वेरी मच मैं सेशन में इतना इतना कन्क्लूड करते अपन भेटू तुम्हारा सा, वेगे सेशन अपन ऑर्गनाइज करना आहोत तो पूरी फेसबुक लाइव तुम्हारा आम्मी कल कि नहीं कभी हो रहा है तो सुधा तुम्हें अटेन्ड करा और सुधा पॉवर पैक आना है तो तरह लवकर लवकर तुम इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पोसेल जेनेकर तुम्हें एम्पावर आल जर तुम्हें आम जे फेसबुक के जे वीडियोज हैं तुम्हें प्लीज शेयर करा लाइक करा ऐज वेल एज आम यूट्यूब चैनल है तेल तुम्हें लाइक करा सब्सक्राइब करा फॉरवर्ड करा कि जेनेकर इतर लोकसुद्धा मोटिवेट होती एम्पावर होती सो थैंक यू वेरी मच पुनः भेटू धन्यवाद तुम्हारा सर्वान